তো মেনলি তোমাদের হচ্ছে আমি একটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক দিয়ে দিয়েছিলাম যেটা হচ্ছে থার্টিন নাম্বার যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেটার অ্যান্সার কিন্তু তোমার হচ্ছে অপশন সি হবে ক্লিয়ার তো আজকে আমরা হচ্ছে প্রফিট লসে যেটা হচ্ছে পার্ট টু সেটা প্রথম কোয়েশ্চেনটা দেখে নিই চালের মূল্য টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় এক ব্যক্তি দুই কিলোগ্রাম চাল কম পান হচ্ছে পঁচাত্তর টাকায় তবে মূল্য বৃদ্ধির পর প্রতি কিলোগ্রাম চালের নতুন মূল্য প্রকৃত মূল্য কত যেখানে আমরা কোয়েশ্চেনগুলো শেষ করেছিলাম যে টাইপের কোয়েশ্চেন সেই টাইপের কোয়েশ্চেন দিয়ে কিন্তু স্টার্ট হচ্ছে সেম টাইপের কোয়েশ্চেন যদি তোমরা আলটিমেটলি এটা সলভ করতে পারো তো তোমরা হচ্ছে মেলে সেটা কমেন্ট বক্সে এটা হচ্ছে অ্যান্সার করে পাঠিয়ে দিও আর এদিকে এটা সলভ করে নিই তো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে পঁচাত্তর টাকায় কোনো একটা জিনিস হচ্ছে পঁচাত্তর টাকায় হচ্ছে আমি হচ্ছে দুই কিলোগ্রাম চাল কম পাচ্ছি কখন যখন আমার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট দাম বেড়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের বর্তমান মূল্য বা নতুন মূল্য বের করতে গেলে কি করতে হবে এই পঁচাত্তর টাকার উপরে আমরা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বের করবো তাহলে পঁচাত্তর ইন্টু হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ বাই হচ্ছে হান্ড্রেড ইকুয়াল টু সেটা আমার কত কিলো কিলোগ্রাম চালের দাম সেটা হচ্ছে দুই কিলোগ্রাম চালের দামই হচ্ছে এটা তাহলে এটা সমান সমান দুই কিলোগ্রাম চালের দামই হচ্ছে এটা সমান সমান লিখলাম পঁচাত্তর দিয়ে যদি আমরা একশো হয় কাটি তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি আমরা চার তাহলে দুই কিলোগ্রাম চালের যেটা মূল্য সেটা হচ্ছে পঁচাত্তর বাই চার তাহলে এক কিলোগ্রাম চালের মূল্যটা কত হয়ে যাবে যখন এই দুই দিয়ে তাহলে কি এটাকে ভাগ হয়ে যাবে দুই দিয়ে এটাকে ভাগ হওয়া মানে হচ্ছে পঁচাত্তর বাই চার ইন্টু আরও এক বাই দুই ভাগ হয়ে গেল যেটা হচ্ছে তোমার পঁচাত্তর বাই আট টাকা তাহলে এটা হয়ে গেল তোমার নতুন মূল্য এবার অপশন সিতে কিন্তু ক্লিয়ারলি আমরা একটা দেখতেই পাচ্ছি পঁচাত্তর বাই আট টাকা একটা পাচ্ছি এবার তোমাকে এটাকেও একটু ক্রস ভেরিফাই করে নিতে হবে প্রকৃত মূল্য তোমাকে বের করতে বলেছে আগের দিন আমরা ডিসকাস করেছিলাম আমি আর আজকে বেসিক অ্যাপ্রোচ এটা করবো না একদম শর্টেই যাবো টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট যেহেতু আমার দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে আমার নতুন মূল্যটা কত একশো পঁচিশ তাহলে যেটা আমার একশো পঁচিশ সেটাই কিন্তু হচ্ছে পঁচাত্তর বাই আট আমি যারা হচ্ছে এই ভিডিওটা দেখছো বা প্রফিট লসের হচ্ছে পার্ট ওয়ানটা দেখো নি আমি ডিসক্রিপশানে সেটা লিঙ্কটা দিয়ে দেবো তোমরা ফার্স্ট অফ অল যদি আমি বলবো যারা এই ভিডিওটা দেখছো তারা এই ভিডিওটা দেখা বন্ধ করে তারা ফার্স্ট অফ অল আগে প্রফিট লসের পার্ট ওয়ান ভিডিওটা দেখে আসো তারপরে মিললে এই ভিডিওটা দেখো তাহলে একশো পঁচিশ ইকোয়াল টু হচ্ছে পঁচাত্তর বাই আট তাহলে একশো ইকোয়াল টু কত যদি তুমি এক ইকোয়ালটাকে বের করে নাও তাহলে পঁচাত্তর বাই আট ভাগ হচ্ছে এক বাই একশো পঁচিশ আর তাহলে একশো ইকোয়াল টু কত তাহলে পঁচাত্তর বাই আট গুণ এদিকে তোমার হচ্ছে একশো বাই হচ্ছে একশো পঁচিশ পঁচিশ দিয়ে কাটলে এটা তোমার চার এটা হচ্ছে পাঁচ পাঁচ দিয়ে পঁচাত্তরকে কাটলে পনেরো আর চার দিয়ে আটকে কাটলে দুই তাহলে পনেরো বাই দুই মানে তোমার সাড়ে চার টাকা তাহলে এটা হচ্ছে তোমার প্রকৃত মূল্য তাহলে অপশান সি হচ্ছে তোমার অ্যান্সার আমি আবার বলছি যারা হচ্ছে প্রফিট লসের হচ্ছে পার্ট ওয়ানটা দেখো নি তারা প্রথমে পার্ট ওয়ানটা দেখে নাও তারপরে এই ভিডিওটা দেখো তাহলে এটা আমাদের হচ্ছে এক নম্বর কোয়েশ্চেন গেল যেটা অ্যান্সার হচ্ছে অপশান সি পঁচাত্তর বাই আট টাকা আর হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ টাকা আশা করি এটা তো তোমরা বুঝতেই পারছো আগে দিন আমরা একই টাইপের কোয়েশ্চেন অনেকগুলো দেখেছিলাম তো সেটা আমি আর নতুন করে কিছু বললাম না জাস্ট একবার শুধু দেখে নাও এটা হয়ে যাবে দুই নম্বর কোয়েশ্চেনটা যদি দেখি দুই নম্বর কোয়েশ্চেনটা বলেছে এক অসৎ ব্যবসায়ী দাড়ি পাল্লায় কারচুপি করে এক কিলোগ্রামের পরিবর্তে হচ্ছে নয়শো পঞ্চাশ গ্রাম দেয় ব্যক্তি শতকরা লাভের হার কত এই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু খুব মানে ভালো খুব ইম্পর্টেন্ট এই কোয়েশ্চেনগুলো মেনলি কিন্তু আমার পরীক্ষায় আসে তো এখানে অনেকে মেনলি আমি জানি এটা অনেকে শর্টকাটে তোমরা হচ্ছে মেনলি সলভ করতে হবে ফার্স্ট অফ অল আমি এটা বেসিক অ্যাপ্রোচে একবার দেখে নিই তারপরে আবার শর্টকাটটা বলে দেবো যারা মেনলি হচ্ছে এটা শর্টকাটটা জানে না ফার্স্ট অফ অল দেখো এখানে হচ্ছে এক অসুখ ব্যবসায়ী দাঁড়ি পাল্লায় কারচুপি করে হচ্ছে এক কিলোগ্রাম যেখানে তার দেওয়া দরকার সে সেখানে হচ্ছে নয়শো গ্রাম দিচ্ছে তাহলে ব্যাপারটা ঠিক এরকম যে ও এক কিলোগ্রাম কিনতে যে টাকাটা ওর খরচ হয়েছে সেই টাকাটাতেই ও বিক্রি করছে কাস্টমারকে কত নয়শো গ্রাম এটি হচ্ছে মেনলি আমার অঙ্কটার মধ্যে এটাই বলা এবার হচ্ছে তাদের ব্যক্তির এক্সাক্টলি লাভটা কত হচ্ছে তুমি এইভাবে যদি চিন্তা করে দেখো এক কিলোগ্রাম যদি কিনি শেষে এক কিলোগ্রাম তার মানে আমি বলতে পারি সে হাজার গ্রাম কিনেছে তাহলে সে হাজার গ্রাম কিনতে আমি ধরে নিলাম তার খরচ হয়েছে মনে করো এখানে আমি এক টাকা ধরলাম এক এক হাজার গ্রাম কিনতে তার খরচ হয়েছে এক টাকা তাহলে সেই হিসাব মতো নয়শো পঞ্চাশ গ্রামও বিক্রি করছে কত টাকায় নয়শো পঞ্চাশ গ্রামও বিক্রি করছে কাস্টমারকে এক টাকা দিয়ে তাই না তাহলে এটা হচ্ছে আমার ক্রয় মূল্য এটা হচ্ছে তার বিক্রয় মূল্য এবার একই টাইপের অঙ্ক আমরা প্রথমে করে এসেছিলাম যে যখন হচ্ছে এতটা দ্রব্য এত টাকায় ব
তারপরে এই এত গ্রাম টোটাল এত গ্রামও কিনেছে হচ্ছে 950 টাকা দিয়ে আর এত গ্রাম ও বিক্রি করলো মানে सेम अमाउंट বিক্রি করলো হচ্ছে 1000 টাকা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে তাহলে 950 টাকা দিয়ে আমি কিনলাম 1000 টাকায় বিক্রি করলাম তাহলে আমার प्रॉफिट কত 1000 থেকে 950 বিয়োগ করলে प्रॉफिट হচ্ছে আমার তাহলে 50 টাকা এই 50 টাকা যে प्रॉफिटটা হচ্ছে সেটা কত রূপে ক্রয় মূল্যের উপর 950 বোঝা গেল এবার এই যে এই জায়গাটা তুমি দেখো এই যে লাইনটা এই লাইনটাই তোমার শর্টকাট মেইনলি তুমি অনেক বই পাবে বা অনেকে তোমার এটাই হচ্ছে শর্টকাট করে এরকম দেখো এখানে যেটা তোমার হচ্ছে 50 1 কিলোগ্রামের জায়গায় সে 950 গ্রাম দিছিল তাহলে কত কম দিছিল 50 গ্রাম কম দিছিল এই 50 গ্রাম এখানে উপরে লেখা হয় আর কতটা সে এক্স্যাক্টলি কাস্টমারকে দিচ্ছে 950 50 বাই 950 এই কারণে লেখা হয় গুণ 100 এটা এই শর্টকাটটা যদি তোমাকে মনে রাখতে হয় তাহলে তোমাকে মনে রাখতে হবে এই ফর্মটা এখানে তোমার হচ্ছে লেস মানে যতটা কম দিতে আর তারপরে তোমাকে এখানে যদি তুমি যদি মনে রাখতে চাও লেস বাই তুমি লিখতে পারো হচ্ছে গিভেন টু কাস্টমার মানে কাস্টমারকে ঠিক যতটা দেওয়া হচ্ছে গিভেন টু কাস্টমার কাস্টমারকে ঠিক যতটা দেওয়া হচ্ছে আর গুণ হচ্ছে 100 তাহলে এই ফর্মটা মনে রাখলে কিন্তু এই অঙ্কগুলো আমরা খুব সহজে সলভ করতে পারি বুঝা গেল তাহলে তোমাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে তুমি ঠিক যতটা কম দিচ্ছ 1000 কিলোগ্রাম এর জায়গায় সরি 1000 গ্রাম এর জায়গায় তুমি দিচ্ছ 950 গ্রাম তাহলে 50 গ্রাম কম দিচ্ছ কত যা দিচ্ছ কাস্টমারকে 950 গ্রাম দিচ্ছ 50 বাই 950 ইনটু 100 এটা কিন্তু আমি আবার বলছি এটা কিন্তু তুমি বেসিক কনসেপ্ট কিন্তু না এটা শুধু মাত্র এটা তাহলে তুমি যদি এটা যদি কারো ক্লিয়ার থাকে তাহলে এটা তার এমনি তার মাথায় থাকবে ঠিক আছে তো এটা গেল আমাদের দুই নাম্বার क्वेश्चन তাহলে আমাদের কি মনে রাখতে হবে আমি আবার বলছি যতটা ঠিক আমাকে কম দিচ্ছে সেটা উপরে যতটা কাস্টমারকে দিচ্ছে সেটা নিচে গুণ 100 তাহলে তোমার কত परसेंट লাভ যে কোশ্চেনটা সেটা বলেছে এক ঔষধ ব্যবসায়ী এক ঔষধ চাল ব্যবসায়ী ক্রয় মূল্যের দ্রব্যটি বিক্রয় করে কিন্তু দ্রব্যটি পরিমাণে হচ্ছে 1 কিলোগ্রামের পরিবর্তে হচ্ছে 900 গ্রাম দেয় তাহলে ব্যক্তি শতকরা লাভের হারটা কত ক্রয় মূল্যে দ্রব্যটি বিক্রয় করে তাহলে হচ্ছে যে দামে ও কিনেছিল সেই দামে বিক্রি করে কিন্তু হচ্ছে পরিমাণটা কি দেয় 1 কিলোগ্রাম যখন কাস্টমারকে দেওয়া হচ্ছে সেখানে হচ্ছে বিক্রি করে হচ্ছে 900 গ্রাম ওই আগের যে অঙ্কটা দেখেলাম सेम क्वेश्चन এবার আশা করি তোমরা এটা শর্টকাটে নিয়েরাই পারবে করতে তাহলে এটা সলভ করো তাহলে ফার্স্ট অফ অল যেটা হচ্ছে 1 কিলোগ্রাম কাস্টমারকে দেওয়া উচিত সেখানে সে অলরেডি কাস্টমারকে দিতে কত 900 গ্রাম দিতে তাহলে ঠিক কতটা কম দিতে সে আমরা কিন্তু এখানে শর্টেই করব হ্যাঁ তাহলে 1000 গ্রামের থেকে 900 গ্রাম মাইনাস করো তাহলে তোমার হচ্ছে 100 গ্রাম সে কম দিতে তাহলে তোমাকে যে এখন লাভের परसेंटेज বের করতে হয় 100 তুমি উপরে লেখো 900 তুমি নিচে লেখো আর परसेंटेज বের করার জন্য 100 আমরা আগেরটা দেখে এলাম বেসিকটা তাই আমি এখানে শর্টকাটই করে দিলাম তাহলে এই 2020 কাটো 100 ভাগ 9 সেটা হচ্ছে তোমার 11 সমস্ত 1 বাই 9% তাহলে অপশন বি হচ্ছে তোমার आंसर ক্লিয়ার চার নম্বর যে কোশ্চেনটা বলেছে এক অসুদ কাপড় ব্যবসায়ী ক্রয় মূল্যে দ্রব্যটি বিক্রয় করে কিন্তু হচ্ছে কাপড় বিক্রি করার সময় প্রতি মিটার কাপড়ের পরিবর্তে 80 সেমিমিটার দেয় প্রতি মিটার মানে হচ্ছে 1 মিটার কাপড়ের জায়গায় সে কিন্তু 80 সেমিমিটার করে বিক্রি করে হচ্ছে কাস্টমারকে তো ব্যক্তি শতকরা লাভের হারটা কত একই ধরনের কোশ্চেন আগেরটা আমরা কিলোগ্রামে পেয়েছিলাম এবারেটা আমরা মিটার দেওয়া আছে তাহলে যেখানে হচ্ছে আমার কাস্টমারকে হচ্ছে 1 মিটার করে দেওয়া উচিত সেখানে ব্যবসায়ী কি করছে 80 সেমিমিটার করে দিচ্ছে তাহলে এবার তুমি দেখো 1 মিটার সমান সমান তুমি জানো হচ্ছে 100 সেমিমিটার তাহলে 100 সেমিমিটার কাস্টমারকে দেওয়া উচিত সেখানে কাস্টমারকে দিতে সে 80 সেমিমিটার তাহলে কত সেমিমিটার সে কম দিতে 20 সেমিমিটার কম দিতে তাহলে আগেরটা আমরা ঠিক যা করে এলাম এখানে सेम করব তাহলে 20 সেমিমিটার আমরা কম দিতে 20 উপরে কতটা দিতে সে কাস্টমারকে 80 সেমিমিটার দিতে 80 নিচে গুণ হচ্ছে 100 তাহলে 20 দিয়ে 80 কাটলে 4 4 দিয়ে 100 কাটলে 25 তাহলে 25% হচ্ছে ব্যবসায়ী লাভ লক্ষণ এই হচ্ছে তোমার आंसर বোঝা গেল তাহলে এটা তোমার হচ্ছে 4 নাম্বার
পাঁচ নম্বর যে কোশ্চেনটা বলেছে এক অসৎ ব্যবসায়ী টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভে একটি দ্রব্য বিক্রয় করে এবং দ্রব্যটিতে ওজনেও হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কম দেয় ব্যক্তির হচ্ছে মোট শতকরা লাভ কত আগের যে কোশ্চেনটা আমরা দেখিয়েছিলাম সেখানে কিন্তু একজন ব্যবসায়ী শুধুমাত্র কাস্টমারকে কিন্তু ওজনে কম দিচ্ছিল সে যে দামে কিনছিল সে দামে কিন্তু বিক্রি করছিল এবার এই কোশ্চেনটা কিন্তু একটু আলাদা এবার তুমি দেখো এক অসৎ ব্যবসায়ী টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভে একটি দ্রব্য বিক্রি করে ঠিক যে দামেও কিনেছে তার থেকে কিন্তু সে টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ করছে ফার্স্ট অফ অল তারপরে দ্রব্যটিতে ওজনও কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট সে কম দেয় আর ওজনও সে কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কম দিচ্ছে তবে ব্যক্তির হচ্ছে মোট শতকরা লাভটা কত এবার এই অঙ্কটা ফার্স্ট অফ অল যদি আমরা বেসিকভাবে করি খুব ভালো করে অঙ্কটা দেখো অঙ্কটা কিন্তু খুব সুন্দর অঙ্ক একটু বোঝার দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে যদি আমি হচ্ছে একজন হচ্ছে দোকানদার হই সেই দোকানদার হচ্ছে প্রথমে একশো কিলোগ্রাম মনে করো কোনো একটা দ্রব্য কিনেছে সেই একশো কিলোগ্রাম দ্রব্য কিনেছে হচ্ছে একশো টাকা দিয়ে এত কোনো কোনো প্রবলেম নেই একশো কিলোগ্রাম দ্রব্য আমি কিনেছি মনে করো যে দোকানদার একশো টাকা দিয়ে এবার সে কি করছে যখন সে বিক্রি করবে সে কিন্তু টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভে বিক্রি করবে তার মানে যখন সে কাস্টমারকে বিক্রি করবে তখন কিন্তু সে বিক্রি করবে হচ্ছে একশো কুড়ি টাকায় এবার দেখো দ্রব্যটিতে ওজনেও হচ্ছে সে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কম দেয় তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে যদি সে একশো কেজি কিনে থাকে কাস্টমারকে কিন্তু সে বিক্রি করবে কত কেজি পঁচাত্তর কেজি কিন্তু পঁচাত্তর কেজি বিক্রি করেও সে কিন্তু অলরেডি একশো কেজির দামটাই নিয়ে নেবে মধ্যে কথা যদি সে পঁচাত্তর কেজি বিক্রি করে তাহলে সে কিন্তু দামটা নেবে কিন্তু একশো কুড়ি টাকায় বোঝা যাচ্ছে পঁচাত্তর কেজি বিক্রি করে কাস্টমারকে সে পঁচাত্তর কেজি বিক্রি করবে কিন্তু পঁচাত্তর কেজি বিক্রি করেও সে কাস্টমার থেকে কত টাকা নেবে একশো কোটি টাকা নেবে কারণ সে একশো টাকা দিয়ে কিনেছিল টোয়েন্টি পারসেন্ট সে লাভ করবে একশো কোটি টাকাতে সে বিক্রি করবে একশো কেজির দামটা নিচ্ছে কাস্টমার তো জানা যে সে অলরেডি পঁচাত্তর কেজি নিচ্ছে কাস্টমার তো জানবে যে সে একশো কেজি কিনছে তাহলে এই পঁচাত্তর কেজি কাস্টমারকেও বিক্রি করে ও নিচ্ছে কিন্তু একশো কোটি টাকা তাহলে এক কিলোগ্রাম এই হিসাব মতো এক কিলোগ্রাম বিক্রি করে কত টাকা নিচ্ছে একশো কুড়ি বাই পঁচাত্তর এত টাকা নিচ্ছে এত কোনো সমস্যা নেই এবার দেখো দোকানদার তো একশো কেজি কিনেছে কিন্তু ও তো সবাই মাত্র জাস্ট পঁচাত্তর কেজি বিক্রি করেছে আর এই হিসাব মতো আমরা এক কেজি বের করলাম তাহলে একশো কেজি এইভাবে সে বিক্রি করে কত টাকা উপার্জন করবে কাস্টমারের থেকে সে পাবে হচ্ছে একশো কুড়ি গুণ হচ্ছে একশো বাই হচ্ছে পঁচাত্তর এত টাকা সে কিন্তু ওভারঅল একশো কেজি বিক্রি করে উপার্জন করবে এই হিসাব মতো এবার দেখো এটা হচ্ছে কিন্তু তার হচ্ছে বিক্রয় মূল্য এটা কিন্তু তার সেলিং প্রাইস আর এটা ছিল একশো টাকার যেটা দিয়ে কিনেছিল সেটা কিন্তু তার ছিল কস্ট প্রাইস এবার তুমি আমাকে বলো তাহলে প্রফিটটা কত হচ্ছে একশো কুড়ি গুণ হচ্ছে একশো বাই হচ্ছে পঁচাত্তর মাইনাস হচ্ছে একশো এটা হচ্ছে তার প্রফিট লাভ হচ্ছে এই টাকাটা এই লাভ টাকাটা যেটা লাভ হবে সেটা কার উপরে লাভ হবে অবশ্যই ক্রয় মূল্যের উপর লাভ হবে তাহলে বাই হচ্ছে একশো আবার পার্সেন্টেজ বের করার জন্য আমরা কী করি আবার হান্ড্রেড দিয়ে গুণ বোঝা যাচ্ছে আবার বলি একশো কেজি মনে করো দোকানদার কিনেছিল একশো কেজি কিনতে দোকানদার লেগেছিল হচ্ছে একশো টাকা কিন্তু যখন সে বিক্রি করার সময় আসছে কাস্টমারকে কিন্তু সে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ওজনে কম দিচ্ছে আর আবার লাভও করছে সে টোয়েন্টি পারসেন্ট তারপর যদি একশো টাকা দিয়ে সে কিনে থাকে কত টাকায় বিক্রি করবে একশো কুড়ি টাকায় বিক্রি করবে আর যেহেতু সে অলরেডি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ওজনে কম দিচ্ছে তাহলে একশো কেজির জায়গায় সে কাস্টমারকে কত কেজি বিক্রি করবে পঁচাত্তর কেজি তাহলে পঁচাত্তর কেজি বিক্রি করেও সে একশো টাকা একশো কুড়ি টাকা নিচ্ছে এক কেজি বিক্রি করে নিচ্ছে একশো কুড়ি বাই পঁচাত্তর আর একশো কেজি বিক্রি করে একশো কেজি যদি সে বিক্রি করে তাহলে এই সময় তো পাবে হচ্ছে একশো কুড়ি ইন্টু একশো বাই পঁচাত্তর এই টাকাটা কিন্তু তার বিক্রয় মূল্য আর এটা তার ক্রয় মূল্য তাহলে লাভ হচ্ছে আমার একশো কুড়ি ইন্টু একশো বাই পঁচাত্তর মাইনাস একশো এটা কিন্তু তার লাভটা এই লাভটা কার উপরে আমরা সোচায় বের করি ক্রয় মূল্যের উপর ক্রয় মূল্য কারণ আমি ধরে নিয়েছি একশো টাকা তাহলে ক্রয় মূল্যের উপর আর পার্সেন্টেজ বের করা যেন হান্ড্রেড বোঝা গেল তাহলে এবার তুমি দেখো এইটাকে তুমি যদি সলভ করো এখান থেকে তোমার হচ্ছে একশো কুড়ি ইন্টু একশো বাই পঁচাত্তর মাইনাস হচ্ছে একশো বাই ওয়ান আর নিচে তোমার একশো এখান থেকে তুমি কিন্তু একশো কমন নিয়ে নিতে পারো উপরেই তাহলে এখানে তুমি পাবে হচ্ছে একশো কুড়ি বাই হচ্ছে পঁচাত্তর মাইনাস এক নিচে আবার ঠিক তোমার একশো আর এদিকে পার্সেন্টেজ করার জন্য একশোটা আছে এই একশো আর একশো আমরা কেটে দিতে পারি তাহলে আমরা ঠিক পাবো হচ্ছে একশো কুড়ি বাই হচ্ছে পঁচাত্তর মাইনাস হচ্ছে এক ইন্টু একশো যদি এখানে তোমার দেখতে একটু ওষুধ হয় একটু খাতা কলমে নিজেরা করে দেখো একদম এটাই পাবে একশো কুড়ি মাইনাস এক একশো কুড়ি বাই পঁচাত্তর সরি একশো কুড়ি বাই পঁচাত্তর মাইনাস এক ইন্টু হান্ড্রেড যেটা আমি এখানে যদি একটু বড় করে এই
তাহলে এদিকে তুমি পাচ্ছ হচ্ছে তিন বাই পাঁচ ইন্টু হচ্ছে হান্ড্রেড তাহলে পাঁচ দিয়ে একশো কাটলে কুড়ি তাহলে সিক্সটি তুমি পাচ্ছ হচ্ছে অ্যান্সার এটা দেখো আমার বেসিক অ্যাপ্রোচ এবার আমরা কি করব আমরা এত কিছু করতেই যাব না এই অঙ্গগুলো করার সব থেকে যেটা সহজ অ্যাপ্রোচ যদি এটাকে তুমি ফর্মুলা বানাও এই বেসিকটাকে তুমি যদি ফর্মুলা তৈরি করো এটা ঠিক দাঁড়ায় এরকম যে আমি যদি এই জায়গাটা মুছে দিই যেটা আমি উপরে পেয়েছিলাম একশো কুড়ি সেটাকে আমি লিখতে পারি হান্ড্রেড প্লাস হচ্ছে প্রফিট হান্ড্রেড প্লাস প্রফিট লিখলাম নিচে আমি কি লিখতে পারি হান্ড্রেড মাইনাস হচ্ছে লেস যত পার্সেন্ট লেস মানে হচ্ছে যত পার্সেন্ট আমাকে কম দিচ্ছে এখানে তুমি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান দিয়ে নাও ইন্টু হচ্ছে হান্ড্রেড করে দাও তাহলে তোমার হচ্ছে কত পার্সেন্ট লাভ হচ্ছে সেটা বেরিয়ে আসবে দেখো এটাই আছে একশো কুড়ি হান্ড্রেড প্লাস টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট তাহলে একশো প্লাস কুড়ি সেই জন্য একশো কুড়ি নিচে কত হান্ড্রেড মাইনাস লেস তাহলে একশো মাইনাস হচ্ছে কত কম দিচ্ছে আমার পঁচিশ পার্সেন্ট কম দিচ্ছে তাহলে একশো মাইনাস পঁচিশ সেই জন্য পঁচাত্তর মাইনাস এক ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে তোমার যত পার্সেন্ট লাভ হচ্ছে সেটা তুমি পুরোপুরিভাবে পেয়ে যাবে ক্লিয়ার এইটা কিন্তু তোমার এখান থেকে একটা ফর্মুলা তৈরি হয়ে যায় এর ফর্মুলা ছাড়া যদি তুমি যদি করো তাহলে সেটা সময় অনেক বেশি সময় সাপেক্ষ হবে আর ফর্মুলা দিয়ে করলে জাস্ট কিন্তু একটা লাইনের মধ্যে এটার অ্যান্সার চলে আসবে আমরা প্রথমে বেসিকটা পুরোপুরি ক্লিয়ার করে নিচ্ছি বুঝে নিচ্ছি তারপরে কিন্তু ফর্মুলা আসছি আমরা কিন্তু ফর্মুলাগুলো মুখস্থ করছি না অঙ্ক থেকেই ফর্মুলা আমাদের তৈরি হয়ে যাচ্ছে ক্লিয়ার তাহলে এটা আমাদের গেল হচ্ছে পাঁচ নম্বর একই টাইপের আমরা আরও দুটো অঙ্ক দেখব ছয় নম্বর কোয়েশ্চেনটা একই টাইপের কোয়েশ্চেন দেখো এক কোশ্চন ব্যবসায়ী হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট লাভে একটি দ্রব্য বিক্রয় করে এবং দ্রব্যটিতে ওজনেও হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কম দেয় ব্যক্তি শতকরা লাভটা কত একই টাইপের কোয়েশ্চেন টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সে লাভে বিক্রি করছে তারপরে কিন্তু ওজনেও সে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কম দেয় তাহলে আমরা যেটা ফর্মুলাটা মাত্রই দেখেলাম কি দেখেলাম হান্ড্রেড প্লাস হচ্ছে আমার প্রফিট এখানে তুমি চাইলে পি লিখে নিয়ে মনে রাখতে পারো এতটা দেখার দরকার নেই আমি জাস্ট কিন্তু বোঝার জন্য দেখছি হান্ড্রেড প্লাস প্রফিট বাই হচ্ছে হান্ড্রেড মাইনাস হচ্ছে লেস এখানে শুধুমাত্র এল লিখলেই হয় মাইনাস হচ্ছে ওয়ান ইন্টু তোমার হচ্ছে হান্ড্রেড শুধুমাত্র বসাবো দেখো অ্যান্সার চলে আসবে হান্ড্রেড প্লাস প্রফিটটা কত হচ্ছে আমার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট প্রফিট হচ্ছে তাহলে একশো প্লাস হচ্ছে পঁচিশ নিচে কত হচ্ছে একশো মাইনাস কত আমাকে কম দিচ্ছে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট একশো মাইনাস হচ্ছে পঁচিশ মাইনাস এক ইন্টু হান্ড্রেড প্লেয়ার তাহলে একশো প্লাস পঁচিশ কত হচ্ছে একশো পঁচিশ নিচে কত হচ্ছে পঁচাত্তর মাইনাস হচ্ছে এক ইন্টু হান্ড্রেড আশা করি এখন তোমরা তোমার সলভ করতে পারবেই তাহলে একশো পঁচিশ আর পঁচাত্তর পঁচিশ দিয়ে কাটলে এটা পাঁচ এটা হচ্ছে তিন তাহলে পাঁচ মাইনাস তিন পাঁচ বাই তিন মাইনাস এক যেটা তুমি পাবে হচ্ছে দুই বাই তিন ইন্টু একশো তাহলে দুশো বাই তিন যেটা হচ্ছে তোমার সিক্সটি সিক্স টু থার্ড পার্সেন্ট এই এই যে ভাগগুলো করি না আমরা দুশো বাই তিন একশো বাই তিন তেত্রিশ সমস্ত এক বাই তিন ছিয়ট্রিশ সমস্ত দুই বাই তিন এগুলো না মুখস্থ যদি থাকে তাহলে তোমার আলটারনেট এটা আর এমনি বসে দেওয়া যায় এবার তুমি এটা যদি ভাগ করা শুরু করো তাহলে এটাও কিন্তু অনেকটা তোমার সময় লেগে যায় এই একশো বাই তিন তেত্রিশ সমস্ত এক বাই তিন দুশো বাই তিন মানে ছিয়ষট্টি সমস্ত দুই বাই তিন আশি বাই তিন ছাব্বিশ সমস্ত দুই বাই তিন এগুলো মানে এতটা প্র্যাকটিস হক করা দরকার যাতে এটা যদি এমনি তোমার ওটা অটোমেটিকলি চলে আসে ক্লিয়ার তাহলে তোমার অ্যান্সার হচ্ছে অপশান সি সরি অপশান ডি ছিয়ষট্টি সমস্ত দুই বাই তিন পার্সেন্ট সাত নম্বর যে কোয়েশ্চেনটা এক ওষুধ ব্যবসায়ী ফাইভ পার্সেন্ট লাভ একটি দ্রব্য বিক্রয় করে এবং দ্রব্যটিতে ওজনেও হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট কম দেয় তবে ব্যক্তির হচ্ছে মোট শতকরা লাভটা কত একই টাইপের কোয়েশ্চেন মাত্রই আমরা হচ্ছে পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর কোয়েশ্চেনটা ঠিক যা দেখলাম সাত নম্বর কোয়েশ্চেনও সেম কোয়েশ্চেন দেখো এক ওষুধ ব্যবসায়ী ফাইভ পার্সেন্ট লাভে কোনো একটা দ্রব্য বিক্রি করছে আর ওজনও তোমার টোয়েন্টি পার্সেন্ট কম দিচ্ছে তাহলে ব্যক্তির শতকরা লাভটা কত আশা করি এটা তোমরা নিজেরা পারবে করতে পাঁচ আর ছয় আমরা ঠিক যেভাবে করলাম সাত নম্বরটা কিন্তু একই অ্যাপ্রোচে করতে হবে এটা তাহলে তোমরা হচ্ছে সলভ করবে সলভ করে এটার অ্যান্সারটা আমাকে হচ্ছে কমেন্ট বক্সে পাঠাবে ক্লিয়ার তাহলে এটা কিন্তু তোমাদের হোমওয়ার্ক রইল সাত নম্বরটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক আট নম্বর কোশ্চেনটা যদি বলেছে এক ব্যক্তি দশ টাকায় হচ্ছে বারোটি দ্রব্য ক্রয় করে বারো টাকায় দশটি দ্রব্য বিক্রি করলে হচ্ছে কত লাভ বা ক্ষতি হয় একই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু আমরা হচ্ছে যারা ফার্স্ট পার্ট মানে প্রফিট লসের যে নেক্সট আগের দিনে
নয় নম্বর কোশ্চেনটা বলেছে একটি ছাতার হচ্ছে বাজার মূল্য আশি টাকা কিন্তু হচ্ছে আটষট্টি টাকায় ছাতাটি বিক্রয় হলে ছাড়ের পরিমাণ কত কোনো একটা ছাতার দাম ছিল আশি টাকা কিন্তু ছাতাটা মিলতে হচ্ছে কাস্টমারকে বিক্রি করা হয়েছে হচ্ছে আটষট্টি টাকায় তাহলে সেখানে কত পার্সেন্ট আমার ছাড় দেওয়া হয়েছে মিললে আমরা হচ্ছে যেভাবে হচ্ছে কোনো সময় হচ্ছে কোনো জিনিস কিনতে গেলে আমাদের যেভাবে ডিসকাউন্ট দেওয়া হয় সেটাই কিন্তু এখানে তোমার বের করতে বলা হয়েছে মানে যেটা হচ্ছে ছাড়ের পরিমাণটা দেখো আশি টাকা আলটারে কোনো একটা জিনিসের দাম ছিল কিন্তু সেটা বিক্রি হয়েছে আটষট্টি টাকায় তাহলে কত টাকা আমার ছাড় দেওয়া হলো আশি টাকা থেকে আটষট্টি টাকা বিয়োগ করলে বারো টাকা আলটারে ছাড় দেওয়া হলো কাস্টমারকে তাহলে যেটা তোমার বারো টাকা যে ছাড়টা দেওয়া হলো কত টাকার উপরে সেটা কিন্তু বের করতে হবে তোমার আশি টাকার উপরে তাহলে বারো টাকা আমার ছাড় দেওয়া হলো আশি টাকার উপরে আবার পার্সেন্টেজ বের করার জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটুকুই তোমার কাজ তো যদি আমরা যদি কুড়ি দিয়ে কাটি এটা হচ্ছে পাঁচ এটা কুড়ি দিয়ে কাটলে চার চার দিয়ে বারো দিয়ে কাটলে তিন তাহলে পনেরো পার্সেন্ট হচ্ছে আমাকে ছাড় দেওয়া হলো बस अपशन सी अपशन बी हम तुम एनसार क्लियर आशा करी इतना तो तुम्हारे को समस्या नहीं दस नम्बर जो क्वेश्चन का बोले एक व्यक्ति एक द्रव्य हे देशो टाकाय बिक्री कर टोटी फाइव पार्सेंट क्षति है द्रव्यटी क्रय मूल्य कत ये टाइप के क्वेश्चन हमें आगे दिन कर खूब सहज क्वेश्चन आशा करी ये तुम्हारा निजे ही पावे तो दिखे सल्व करी तुम्हरा सल्व करो को एक जिस हम देशो टाक दिए बिक्री हमारे टोन्टी फाइव पार्सेंट क्षति हे তাহলে যদি আমি বিক্রয় মূল্যটা ধরে সরি বিক্রয় মূল্য বলি কেন যদি আমি ক্রয় মূল্যটা ধরে নিই একশো টাকা তাহলে আমার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষতি হয়েছে আগে দিয়ে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের লাভ বা ক্ষতি পার্সেন্টেজটা কিন্তু সব ক্রয় মূল্যের উপরেই হচ্ছে মেনলি ক্যালকুলেশন করব যদি না আমার সেক্ষেত্রে প্রফিট বা লসের পার্সেন্টেজটা বিক্রয় মূল্যের উপর বের করতে বলা হয় তাহলে সবসময় কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশন কিন্তু প্রফিট বা লস পার্সেন্ট যেটাই হোক সেটা কিন্তু সবসময় ক্রয় মূল্যের উপরেই বের করবো তাহলে তুমি যদি ধরে নাও যে তোমার ক্রয় মূল্যটা হচ্ছে একশো টাকা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষতি হয়েছে তার মানে তোমার ক্ষতি হয়েছে কত পঁচিশ টাকা ক্ষতি হয়েছে তাহলে একশো টাকা থেকে তুমি যদি পঁচিশ টাকা বিয়োগ করে দাও তাহলে তুমি কত টাকায় জিনিসটা বিক্রি করেছ একশো টাকায় কিনেছ পঁচিশ টাকা তোমার ক্ষতি তাহলে বিক্রি করেছো কত পঁচাত্তর টাকায় তাহলে পঁচাত্তর টাকা সমান সমানই তোমার এদিকে দেড়শো টাকা তাহলে এক টাকা সমান সমান কত হবে দেড়শো ভাগ পঁচাত্তর আর একশো টাকা সমান সমান তাহলে কত হবে দেড়শো ভাগ হচ্ছে পঁচাত্তর ইন্টু একশো যদি আমরা পঁচিশ দিয়ে কাটি তাহলে এটা পাচ্ছি চার এটা পঁচিশ দিয়ে কাটলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে তিন তিন দিয়ে দেড়শো এ কাটলে পঞ্চাশ পঞ্চাশ গুণ চার তার মানে দুশো টাকা দুশো টাকা দিয়ে আমরা জিনিসটা কিনেছিলাম ক্লিয়ার তাহলে অপশান হচ্ছে সি হচ্ছে তোমার অ্যান্সার এগারো নম্বর যে কোশ্চেনটা বলেছে একজন একটি একজন একটি খারাপ কম্পিউটার বারোশো টাকায় কিনে মেরামতের জন্য আরও দুশো টাকা হচ্ছে ব্যয় করেন কম্পিউটারটি ষোলোশো আশি টাকায় বিক্রি করলে ষোলোশো আশি টাকায় বিক্রি করলে কত লাভ বা ক্ষতি হয় খুব সহজ কোশ্চেন এটা আমরা জানি নিজেরাই তোমরা পারবে করতে তোমরা নিজেরাই এটা সলভ করবো আমি করবো না জাস্ট আমি তাও বলে দিচ্ছি কারণ যদি তাও যদি একটু ডাউট থাকে আমি বলে দিচ্ছি কোনো একটা কম্পিউটার বারোশো টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে তারপরে কিন্তু কম্পিউটারের উপরে আরও দুশো টাকা খরচ করা হয়েছে কম্পিউটারটা মেরামতি করার জন্য তাহলে আর যখন বিক্রি করা হয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে কম্পিউটারটা সেটা হচ্ছে ষোলোশো আশি টাকায় আমার লাভ কত পার্সেন্ট হয়েছে সেটা বের করতে হবে দেখো বারোশো টাকা দিয়ে তুমি কিনেছো দুশো টাকা তুমি হচ্ছে আরও খরচ করলে সেটার উপরে তাহলে বারোশো টাকা দিয়ে কেনা আরও দুশো টাকা সেটার উপরে যদি খরচ করি তাহলে আমাদের টোটাল কিন্তু ক্রয় মূল্যটা আমাদের ধরতে হবে বারোশো টাকা যোগ দুশো টাকা তাহলে আমাদের ক্রয় মূল্যটা হয়ে গেল চোদ্দোশো টাকা তাহলে আমি চোদ্দোশো টাকা দিয়ে কোনো একটা জিনিস হচ্ছে কিনলাম আর যখন আমি বিক্রি করছি তখন বিক্রি করছি ষোলোশো আশি টাকা দিয়ে ষোলোশো আশি টাকা দিয়ে বিক্রি করে দিলাম তাহলে আমার প্রফিট কত হচ্ছে ষোলোশো আশি থেকে চোদ্দোশো বিয়োগ করে দাও তাহলে আমার প্রফিট হচ্ছে ষোলোশো আশি থেকে চোদ্দোশো বিয়োগ করলে দুশো আশি টাকা আর আমার পার্সেন্টেজ বের করতে হবে এখন সেটা হচ্ছে ক্রয় মূল্যের উপরে তাহলে দুশো আশি টাকা হচ্ছে আমার লাভ কতর উপরে চোদ্দোশো টাকার উপরে আর পার্সেন্টেজ বের করার জন্য হান্ড্রেড দুটো শূন্য কাটলাম চোদ্দো দিয়ে দুশো আশি কাটলে কুড়ি তাহলে কুড়ি পার্সেন্ট কিন্তু আমার লাভ কুড়ি পার্সেন্ট ক্ষতি হয়েছে লাভও এটা কিন্তু একটু দেখে কুড়ি পার্সেন্ট লাভ অপশান ডি হচ্ছে অ্যান্সার এটা আশা করি আর কারোর আর দুবার বলার দরকার নেই এটা খুব সহজ কোশ্চেন ইয়ারাই তোমরা আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো তাই এটা তোমার গেল এগারো নম্বর কোশ্চেন বারো নম্বর কোশ্চেন শেষ কোশ্চেন আমাদের এই পার্টের এক ব্যক্তি হচ্ছে দশটি কমলালেবু আট টাকায় কিনে প্রতিটি হচ্ছে এক টাকা পঁচিশ পয়সা দামে বিক্রি করলে শতকরা লাভটা কত দশটা কমলালেবু ফার্স্ট অফ অল কেনা
ওই হাগি যে আমরা কোশ্চেনগুলো করেছিলাম সেম টাইপের কোশ্চেন এবার তুমি দেখো এখানে একটা কমলা দেবো বিক্রয় মূল্য এক টাকা পঁচিশ পয়সা এখানে দশটা কমলা দেবোর দাম কিন্তু আট টাকা একটা কাজ করি এটাকেও দশ টাকা দশটা কমলা দেবো করে নিই তো এটাকে যদি দশটা করতে হয় এটা কী করতে হবে দশ দিয়ে গুণ করে দিতে হবে এটাকে তুমি যদি দশ দিয়ে গুণ করো তাহলে এখানেও তো দশ দিয়ে গুণ হয়ে যাবে তাহলে দশ গুণ এক টাকা পঁচিশ তাহলে সেটা হয়ে যাবে তোমার হচ্ছে বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন তাহলে শূন্যের জন্য দশ দশমিকটা এক ঘর পিছিয়ে গেল তাহলে বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা হয়ে গেল তোমার কি এটা বিক্রয় মূল্য বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে তো আমি কিন বিক্রি করলাম আট টাকা দিয়ে কিনেছিলাম এখানেও দশটা এখানেও দশটা তাহলে দশটা কমলা দেবো কিনতে আমি খরচ করেছিলাম আট টাকা বিক্রি করছি দশটা কমলা দেবো বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা এখন তো পারবোই তাহলে এখানে বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা থেকে আট টাকা মাইনাস করো তাহলে তুমি পাবে হচ্ছে চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা এটা তোমার লাভ কার উপরে আট টাকার উপরে আট টাকার উপরে পার্সেন্টেজ বের করার জন্য হান্ড্রেড এই শূন্যটা সরিয়ে নাও তাহলে দশমিকের জন্য একটা শূন্য দিয়ে দিই আমরা নিচে এই দশ দশমিক উঠিয়ে দিলাম তাহলে এখান থেকে হচ্ছে এই একশো আর আশি দিয়ে কাটাকাটি করে এটা হচ্ছে পাঁচ এটা হচ্ছে চার পঁয়তাল্লিশকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে তুমি পাবে হচ্ছে দুশো পঁচিশ বাই হচ্ছে চার যেটা হচ্ছে ছাপ্পান্ন সমস্ত এক বাই চার পার্সেন্ট তাহলে তোমার অপশান বি হচ্ছে অ্যান্সার ক্লিয়ার আশা করি এটাও ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে যদি প্রবলেম থাকে কমেন্ট করো আমি আবার নেক্সট ডে পরবর্তীতে ক্লারিফাই করে দেবো তো এই প্রফিট লসের হচ্ছে পার্ট টুতে আমরা এখানে আজকে আরও বারোটা কোশ্চেন ডিসকাস করলাম তো প্রত্যেককে আবারও বলছি যাদের হচ্ছে এক্সারসাইজ মেন্সের হচ্ছে এক্সাম আছে তারা এই ভিডিওগুলো যদি পেতে পারো তাদের ভিডিওগুলো কমপ্লিট দেখো তোমাদের জন্য হ্যাঁ হেল্পফুল হবে তোমাদের বাড়ি থেকে বসে কিন্তু প্রিপারেশন হয়ে যাবে আর যারা মেনলি হচ্ছে এই ভিডিওগুলো দেখছো তারা কাইন্ডলি তা তোমাদের যদি পরিচিত যারা হচ্ছে মনে করো যাদের হচ্ছে এখন সামনে এক্সাম আছে তাদেরকে কাইন্ডলি তোমার এই ভিডিওগুলো শেয়ার করে দাও তাহলে তো তাদের অনেক হেল্পফুল হবে তোমাদের জন্য তো আজ না এটুকুই থাক আর আরেকটা কথা বলছি যারা মেলি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তারা কিন্তু নোটিফিকেশানটাকে কিন্তু অ্যাক্টিভ করে রাখো বেল নোটিফিকেশান যেটা থাকে সাবস্ক্রাইবের নিচে সেটা কিন্তু অ্যাক্টিভ করে রাখো তাহলে কিন্তু তোমার ভিডিওগুলো পেতে থাকবে তাহলে হয়তো আমার ভিডিও দেখে আপলোড করেই যাচ্ছি তোমরা হয়তো ভিডিও পাচ্ছ না তো সাবস্ক্রাইব করা থাকলেও কিন্তু ওই নোটিফিকেশান বেলটা কিন্তু প্রেস করে নিও ঠিক আছে চলো থ্যাংক ইউ ভালো করে এভাবে নিজেকে সেলফ ইম্প্রুভ করতে থাকো